Rodolfo. Gracias. Gracias. Casi puedo, pero necesito que alguien. Dar la moto pesar. ¿no? Demasiado pesada. No mal parando esa. ¿Cómo? Esta se ve como una moto de esas de juguete al pie de esa. <risa> Mire, no. yo la voy a levantar de aquí y de aquí. Y yo. Entonces, ¿cuál hago por el otro lado? No, no, no. Ah, bueno, sí, sí, por el otro lado. Agárrela de aquí. ¿Vale? Entonces, pues primero yo le doy el. Hágale. Cuidado con el pincho. No, no, hágale. Uno así. Hasta aquí llegaba yo, pero. Ay. Claro, no, es que pesa demasiado. <risa> demasiado. Bueno, muy amable, gracias, ¿eh? Bueno. Estaba usted antes ahí, ¿no? Cuando pasé. Sí, estaba allí. Ahí ella vive ahí. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y usted? Pues bien, ahora cansado, pero feliz. Bueno, buen viaje. Bueno, gracias. Que vaya bien, gracias. Ah. Uf. Va todo en su sitio, ¿no? Es que después de una movida de esta siempre hay que mirar todo Bueno, primera caída en mucho tiempo Si no visteis el capítulo anterior, que sepáis que me dirijo a Bogotá Como última parada antes de encaminarme hacia mi destino final en Colombia, Los Llanos <risa> Bien Joder, ¿cómo está esto, eh? Pero como siempre, voy buscando caminos off-road que recorran el país por zona rural y parando en pequeños pueblos a poder ser no turísticos donde conocer gente sencilla. ¡Hostias! Oh. Arriba. Y así es como el viaje, el destino o el guionista, llamadlo como queráis, me está llevando por este camino roto hasta Santa Teresa, pueblo en el que mientras almuerzo voy a tomar una serie de decisiones que van a terminar por hacerme saltar por los aires. ¡Oito! Bueno, de bajar lo que no sé qué hacer, a partir de aquí no sé qué hacer. Entonces yo igual debería almorzar, ¿no? Comer siempre es bien. Buenas tardes. La plaza del pueblo. Obvio. Pastelería. Panadería. Restaurante. Hay tomate de árbol para jugo y hay tomate de guiso para la cocina. Y este es de jugo, claro. Y este es de tomate de árbol para jugo. Aquí estamos bien. ¿Y por qué es usted una leyenda que me dicen? Pero por qué? Pero reconocido puede ser por muchas cosas, por robar bancos o por hacerles bien a la gente. Por ventas, gallinas. Ah, vende usted gallinas. Yo mordí gallinas cada ocho días. Qué bien. Estamos bien, estamos bien. Que aquí estamos bien. Estamos bien, Santa Bueno, voy a comer. Bueno, chavales, señores. Gracias por todo. He comido bastante rico. Si sí, en Colombia se come bien siempre, ¿no? O sea, no hay, no hay fallo, ¿eh? ¿Te paras donde te pares? Bueno, mientras comía he estado mirando el mapa. El plan es que no hay plan. Y no hay nada más divertido, al menos para mí, que ir escogiendo la ruta según voy avanzando por el camino. Entonces, yo he visto que si voy hacia el sur... Así que, mientras almorzaba, he diseñado una ruta al azar intentando evitar el asfalto lo máximo posible y que me lleve hasta Girardot, 
una ciudad donde tengo una invitación para hacer algo que no he hecho nunca. Llego a un pueblo que se llama Anzoategui, que va a ser un camino largo, ¿eh? Sí, Anzoategui. Además está todo verde, Anzoategui. Pero vayamos poco a poco. De momento vamos hasta un pueblo llamado Anzoategui por un camino que no conozco. Sí, voy a Anzoategui. No sé por qué, porque esto es totalmente al azar. Pero si llevo agua todavía, sí. Llevo, llevo de todo, ¿no? Porque se puede poner la cosa fea, ¿eh? También os lo digo. El camino es este. ¿Qué nos vamos a encontrar? Por tanto, veamos qué me encuentro, porque me he saltado un paso importante en el protocolo de viaje. Preguntar a la gente local por el camino en cuestión. De momento está muy bonito. Ha habido un rato que estaba bastante roto, ahora hay huella. Mira, otra vez se rompe. Ahí, ahí va, ahí va. Bueno, veamos qué tal. La verdad es que yo, si hago memoria de todos estos años, creo que los mejores, no siempre, pero muchos de los mejores momentos y mejores aventurillas han sido inventándome yo los caminos. Es decir, mirando en Osman, viendo más o menos hacia dónde voy. Yo sé que ahora voy hacia Bogotá y tengo que pasar por una ciudad que se llama Ibagué. Por lo que he visto en el mapa, creo que no encontraré asfalto hasta llegar a Ibagué. Así que el objetivo es que no se me haga de noche antes. Prefiero inventarme las rutas y, y, y ir por sitios que obviamente no son principales como este. Está el camino bastante roto, pero llevadero. Y ver qué me depara el día. Llevo agua, llevo comida. Comida tampoco te creas que hace falta porque ya después de la... Uy, qué, uy, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Esto... Este túnel de árboles son pinos, ¿no? O parecidos. Placa huella otra vez y sigo. Bueno, no sé, que estoy un poco divagando, pero que estoy muy feliz. Hoy sí o sí he entrado en viaje. Qué bonito. Qué divertido, ¿no? Después de comer, <ríe> voy como mucho... Uh, 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 ¡Hostia! Oh, ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! no ah. ah. No sé si era por ir hablando o me lo hubiera comido igual. No, pues decía que después de comer... Uy, bo. Nada, que no os puedo decir nada. Uy, cómo está esto, ¿no? <ríe> igual me arrepiento de meterme por aquí o qué. Estaba intentando deciros que después de comer como... Uh, hostia, cada vez que hago esa frase se... Pasa algo. ¿Será una frase maldita? ¿Podré decirlo ahora? A ver, guionista, voy a decirlo. Decía que después de comer como que se me quitan las ganas de correr. Me entra la bajona en un rato. No, no, este camino está buenísimo, ¿eh? Además tiene pinta de que va a ser así durante mucho rato. Acaba de dar una hostia el cárter con esa piedra que no se veía. Joder, chaval. No se habrá roto, ¿no? A ver, está oculta. Se ha hundido la moto aquí, ¿no? Mira, he partido la roca y todo. ¡Qué fuerte! ¡Ducatán! ¡Rompe! ¿Ah? No tira nada, ¿no? Joder. Buen cubre cartel. Bien. Continúe. Uh, ah, ¡Qué espectacular, por favor! ¡Qué camino! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué espectacular! Es increíble. Este país es un paraíso para hacer off-road, ¿eh? Es que no hay camino malo, macho. En Colombia no hay camino malo. Y yo con los años, en lugar de ir relajándome, no hago más que enajenarme. Me estoy viniendo arriba. Ya creo que la comida ha bajado. Llevo 30 años montando en moto a diario y no me canso. Todo lo contrario. ¡Oh, no! Oh. Me encanta este camino, ¿eh? ¡Qué buena elección! Al azar. ¡Oh, oh, 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 oh! oh. oh. Se me ha ido de delante de todas tristras. Uf. Hola. Siento que sea reiterativo y repetitivo, pero qué bonito. Es que qué gusto, ¿no? Poder avanzar así por el mundo. Vamos, 
Qué bonito, qué bonito. Qué enajenación. Vamos, a ver si me da por ahí. ¡Uh! He <ríe> derrapado de atrás. Buenas tardes. Opa, vamos. Pueblito. No aparece ni en el mapa, fíjate. Pone ahí cuatro. ¿Has visto? En Osman aparece ahí unas casillas. Cruce del fierro Palomar. Son las cuatro, quedan dos horas de luz. Hostia, tú, Calastru. Pues vamos a darle. Poca broma, eh. Vamos a darle. Quedan dos horas de luz y bastantes kilómetros todavía hasta Ibagué. Así que llegar o no llegar depende principalmente de cómo me encuentre este camino. ¡Qué bien! Y de momento, la primera en la frente. Tramo cerrado por obras. Oh, oh. Sí, sí, lo veis muy... Vosotros lo veis muy fácil. Pero en lo alto veo a unos tipos que me indican que tire por el lateral. Ellos lo ven muy fácil, pero yo no lo tengo tan claro. Claro, ustedes lo ven muy fácil. Pase, pase, pero el que tiene que aguantar la moto soy yo. Sí, cierto. <ríe> Muchas gracias. Voy a comprar una más pequeña para hacer menos fuerza. Ahí está. La cambiamos por una acá. Venga, va. Ahí va, ¿no? Uy, todavía está lejos. Y viene, o sea, viene Lotica, ¿de dónde viene? Porque España no viene Lotica. Hoy no, hoy no salí desde España, ¿no? Hoy, hoy arranqué en Murillo. Ahí. Uy, Estoy bajando todo así. Ahí va, creo que no llego hoy, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. ¿Sí? sí claro que es que llego a las 7. Hasta las 7 llego. Dos, dos, son? Dos, cuatro, cinco. Cinco. Ahí suavecito. Sí, dos horitas, sí. Bueno, un gusto, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? La, la placa huella se llama esto. ¿Quién paga? ¿El gobierno o los pueblitos? Eh, es el gobierno. Se llegan de invías, por invías. Pues se están haciendo muchas, ¿eh? Hay mucha. Se está invirtiendo. Creo que has encontrado más de un poco ese equipo. Bueno, por lo menos se está invirtiendo en algo para el pueblo. Sí. Se roban un, una parte y otra parte, por lo menos. La mitad. Bueno, sigo camino. Sí, señor, hágale que ya. No, a las 7 están iba aquí. Bueno, aquí está un poco roto, como podéis observar, pero como que Ducatán sube por encima de todo esto, ¿no? Últimos kilómetros y esfuerzo antes de llegar al asfalto, intentando que no se me haga de noche en este camino que requiere de cierta concentración. Uf. Me he venido un poco arriba, ¿no? <risa> Uf, qué enajenación, ¿no? El barro me pone en mi sitio rápido, ¿eh? Uf. Esta mañana amanecí en Murillo, rozando los 4.000 metros de altura. Las 6 menos 10. O sea, le quedan dos telediarios a la luz. Buah. Vaya día, chavales. Y después de un día muy intenso de moto, sin apenas tocar asfalto. Oh, mira, hay una sabana ahí gigante, la llanura. El camino me lleva hacia una llanura espectacular, por debajo de los 500 metros de altura. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Pues nada, vamos para el bagué. Y esta es probablemente la mejor definición de las rutas colombianas, que en pocas horas pasas de cagarte de frío a cagarte de calor. 1500, 1.600 metros ya. Esto se está poniendo feo a última hora. <ríe> sí. ah. Venga, que llegamos, vamos, vamos. Asfalto, San Bernardo. Bueno, pues un día muy bueno, ¿no? Un día muy bueno y muy largo al que le queda un último esfuerzo. Dos horas más sobre asfalto para llegar hasta Girardot. Bueno, he hecho un esfuerzo extra y necesito, te juro, una ducha y una cama. Porque llevo en este momento, ahora ya sí, 12 horas de encima de la moto, literalmente, vamos. Ciudad en la que me espera Manuel y donde tengo una invitación que terminará por hacerme saltar por los aires. Charlie, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchísimas gracias. Qué día más largo, chavales. Diez y media. ¿Esa es? Ah, de puta madre, gracias. No sabes lo que te lo agradezco esto, tío. 
Ah, bueno. <risa> Qué suerte tengo, ¿no? Buenos días. Soy extremadamente afortunado, ¿no os parece? Yo más o menos sabía que venía a este sitio, pero no había... El plan es que no hay plan, entonces yo tenía una invitación desde hace tiempo de venir aquí. Y mientras cenaba, marqué, o sea, mandé un mensaje a Nico, que es el dueño de esto, y no está, pero desde donde está, que no es donde está, me lo ha organizado todo y mira. Habitación de lujo, aire acondicionado, la moto en la puerta, y ahora vais a flipar con lo que hay ahí montado. Vais a flipar. Casi 80 kilos. ¿Cuánto pesa la ropa? Ni uno, ¿no? 78 kilos. Creo que hay que empezar a hacer un poco más de ayuno. Entonces, ¿primera vez? Sí. Y cuéntame, ¿cómo ha sido tu travesía? Pues bien, la verdad no sé muy bien qué estoy haciendo. ¿eh? Yo llegué anoche sin saber dónde venía. Bueno, sí sabía dónde venía, pero sin saber que iba a saltar. Movía, ¿no? ¿Cómo se te complica la mañana, eh? Es fácil. O igual me cambia la vida, dejo la moto y me dedico a, a viajar. Tú tienes las manos acá, la cabeza atrás y apenas salgamos, lleva las dos piernas juntas hacia atrás para hacer un arco. Entonces, así. Hacia atrás, y durante hacia toda la caída así. Unos segundos nada más hasta que te haga un toque. Y ahí ya. Un toque ya puedes soltar los brazos. Y ya puedo y hacer. Ya miramos al camarógrafo el dedo, y empezamos con el show. Y aquí hemos venido al show. Exacto. Eso es. Bueno, ya no hay vuelta atrás. Yo no sé muy bien qué ha pasado, o sea, yo anoche llegué aquí, estaba cansado y estos chavales son todos muy majos, pero me han, liado, me, han puesto una, me han puesto un arnés. La verdad no, no estoy ni nervioso ni nada, o sea, no soy consciente de lo que está pasando, básicamente. <risa>
Qué buen salto. Buena, Charlie. Qué increíble. Pero rastica. Uh. Uf. ¿Qué tal, Charlie? Espectacular, tío. ¿Sí o okay? qué? Lo mejor de la vida. Lo mejor, tío. <risa> o sea, es increíble el golpe de adrenalina que es estar ahí ¡ah! y de repente ¡pum! <risa> claro, claro. <risa> <risa> bueno, una cosa más hecha Ya me puedo morir un poco más ¡Epa! <risa> ¡Súper, súper! No os vayáis, que todavía queda lo mejor Os presento a Cristian Piloto de ultraligero Y protagonista del desenlace de esta historia Que ya os adelanto Ni os podéis imaginar cómo va a terminar Bueno, aquí estoy con Cristian Que ahora el proceso es Volar Vamos a volar en nuestro avión ultraliviano pero empecemos por lo que vamos a llamar como el principio del fin de esta historia. Allá vamos. ¿A cuánto vamos a ponernos en la recta? Vamos a estar despegando a 40 nudos, que es el equivalente a unos 60 o 70 kilómetros por hora. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Vamos a estar volando en promedio a 120 kilómetros por hora. ¿Es la velocidad máxima? No, la velocidad máxima de este avión son unos 160 km por hora. En este momento en el que pregunto por la velocidad del ultraligero, se me pasa por la cabeza una idea un tanto infantil. Y lo peor que le puede pasar a un niño grande como yo, es juntarse con otro, igual o peor. Empiezo a ser consciente de todo esto que os cuento cuando Cristian me pregunta si quiero que volemos al ras del río. Y la respuesta es obvia. La segunda evidencia de todo esto que os cuento es que en un momento dado Cristian me ve la cara de flipado y me cede los mandos del ultraligero. En fin, todo bien. Pero la tercera y definitiva prueba de todo esto es que en un momento dado Cristian levanta el pico del ultraligero y de repente lo deja caer. Pero no, nada de todo esto es a lo que me refería. La prueba definitiva de que somos dos niños grandes vendrá dentro de unos pocos minutos y en tierra. Y eso sí que va a ser el final de esta historia. Mil gracias, tío. Con mucho gusto. Ha sido Bienvenido siempre. Ha sido increíble. ¿Sí? Buenísimo, tío. ¿Incluyendo el susto? Incluyendo. Especialmente el susto. Me acordaré del susto. Oye, Cristian, ¿te atreves a echarme una carrera tú con el ultraligero y yo con la moto? Pues por supuesto que sí. Voy a ver si soy capaz de adelantarle. ¿Y vosotros quién creéis que ganará? ¿El ultraligero o Ducatán? <risa> <risa>